بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کا ٹاپک ہمارا سرٹیفکیٹ جانشینی سے متعلق ہے جس کو انگلش میں سکسیشن سرٹیفکیٹ کہا جاتا ہے اس کے حصول کے لیے جو اپلیکیشن ڈرافٹ کی جاتی ہے اس کے کیا کنٹینٹس ہوتے ہیں کیسے ڈرافٹ کرنی چاہیے کس جج کو مخاطب کیا جانا چاہیے تو اسی بارے میں یہ ویڈیو ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ جانشینی سرٹیفکیٹ کی ضرورت کا پیش آتی ہے اگر کوئی شخص کوئی جینٹس ہیں لیڈیز ہیں وفات پا جاتی ہیں اور ان کے بینک اکاؤنٹ میں کچھ رقم موجود ہوتی ہے زیادہ بھی ہوتی ہے ایک اکاؤنٹ ہے دو ہیں تین ہیں یا زیادہ بھی ہیں تو اس کو حاصل کرنے کے لیے وارثان کو کیا کرنا پڑے گا اگر وارثان ڈائریکٹلی جاتے ہیں بینک میں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مینیجر صاحب ہماری جو والد ہیں والدہ ہیں یہ پیسے ان کے موجود ہیں اس بینک اکاؤنٹ میں تو ہمیں یہ دے دیے جائیں تو بینک مینیجر یا بینک کا عملہ کچھ حد تک تو ایک اس کو وہ مجاز ہے کہ کچھ اماؤنٹ جو اگر ریزنیبل مطلب نومینل سی اماؤنٹ ہے تو وہ دے سکتے ہیں لیکن اگر بڑی اماؤنٹ ہے زیادہ اماؤنٹ ہے ہیوی اماؤنٹ ہے لاکھ ہے دو لاکھ ہے پانچ دس لاکھ روپے بیس لاکھ ہے تو وہ نہیں دے سکتے اور آپ سے کہیں گے کہ آپ ایک عدد جانشینی سرٹیفکیٹ جو ہے اس کو لیں سیول کورٹ سے جو جاری ہو تو پھر آپ کو یہ مل جائے گی تو اس کو اب کیسے اب درخواست جو ہے وہ ڈرافٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپ اس کورٹ کا نام لکھیں گے یعنی یہ سیول کورٹ میں دائر ہوگی با عدالت جناب سینئر سیول جج صاحب راول پنڈی اب یہ راول پنڈی کا کیس تھا بینک بھی راول پنڈی میں موجود ہے پراپرٹی بھی راول پنڈی میں ہو تو راول پنڈی میں ہوگا اسی طرح اگر کوئی اور ضلع ہو کوئی اور علاقہ ہو تو وہاں پہ آپ سول جج یا سینئر سول جب جج وہاں پہ لکھ سکتے ہیں اگر وہاں پہ سینئر سول جج صاحب بیٹھتے ہیں تو یہاں پہ جو قانون کہتا ہے دو چیزیں کہتا ہے کہ آپ نے جورسٹکشن جو ہے وہ اس کورٹ کی کون سی کورٹ کی جورسٹکشن ہوگی جہاں پہ یہ فائل ہوگی تو اسی کی جو تفصیل ہے وہ سیکنڈ اس پوائنٹ میں بھی لکھی گئی ہے قانون کہتا ہے کہ اگر متوفیہ کی رہائش راول پنڈی میں ہے تو آپ راول پنڈی میں فائل کر سکتے ہیں جب بوقت وفات اور اگر نہیں تو متوفیہ یا متوفی کی پراپرٹی جو ہے وہ رال پنڈی میں ہو تو تب بھی ٹھیک ہے یا اس کی پراپرٹی ہو یا اس کی سکونت ہو یہ دو چیزیں یا اس کی رہائش ہو بوقت وفات اور یا پھر پراپرٹی ہو اس کی ملکیت یعنی ایسٹس وغیرہ ہوں تو ان دونوں صورتوں میں آپ اس عدالت میں فائل کر سکتے ہیں جہاں پہ اس کی پراپرٹی موجود ہو سٹارٹ کرتے ہیں با عدالت جناب سینئر سیول جج صاحب راول پنڈی اور جو کیس ٹائٹل لکھیں گے اس شخص کا نام لکھ دیں جو اپلیکنٹ بنے گا وارثان میں سے ایک وارث کو آپ اپلیکنٹ بنا لیں میں نے ظفر اقبال کو بنا دیا یہ بیٹا ہے متوفیہ کا جو فوت ہوئی ہیں بنام عوام الناس اس کو اب آگے لکھیں گے درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ جانشینی اس کے بعد واسطے حصول رقم مبلغ پانچ لاکھ ساٹھ ہزار آٹھ چھ سو چھیاسی روپے اکاؤنٹ نمبر اتنا حبیب بینک لمیٹڈ صدر پانچ لال پنڈی اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک ہی اکاؤنٹ تھا متوفیہ کا اگر تو دو اکاؤنٹ ہوتے تو یہاں پہ حصول رقم کے بعد نمبر فسٹ پہ مبلغ نمبر فسٹ پہ مبلغ لکھتا اور یہاں پہ دوبارہ رال پنڈی کے بعد سیکنڈ لکھتا پھر مبلغ اماؤنٹ لکھتا اکاؤنٹ نمبر لکھتا اور حبیب بینک یا جو بھی بینک ہو اس کا بینک کا نام لکھتا اور اسی طرح تین ہوتے تو تینوں کی تفصیل آ جاتی چار ہوتے تو چاروں کی اب فسٹ پہ نام متوفیہ اور تاریخ پیدائش <coughs> یہاں پہ نام لکھا نگت جان میں نے نام لکھ دیا کہ یہ وفات پا چکی ہیں اور تاریخ وفات بھی لکھ دی کہ تیرہ فروری دو اٹھارہ کو ان کی وفات ہوئی سیکنڈ پہ مقام سکونت متوفیہ بوقت وفات یعنی کہ وفات کے وقت ان کی مقام سکونت کیا تھی اگر سکونت اندر حدود عدالت نہ ہو تو متوفیہ کی جائیداد یعنی کہ ان کی جو سکونت ہے وفات کے ٹائم یہاں نہیں تھی تو اگر متوفیہ کی پراپرٹی موجود ہے یہاں پہ اس عدالت کے حضور میں کی جیورسٹکشن میں یعنی راول پنڈی تحصیل ایریا میں تو آپ اس کی عدالت اس کی جو پراپرٹی ہے اس کی تفصیل لکھیں تو میں نے لکھ دی یہاں پہ مکان نمبر دو گلی نمبر ایک سو چھونجا صدر کینٹ راول پنڈی اس کے بعد تھرڈ جو ہے رو اس میں لکھا گیا رشتہ دار رشتہ داران قریبی کے نام و پتہ پتہ جات تو ان کے رشتہ داران سے مراد اب یہاں پہ آئے گا وہ رسا کے نام اگر مثال کے طور پر اب یہ نگر جان وفات پا چکے ہیں ان کے بیٹے بیٹیاں ہوں گی ان کے ہسبینڈ بھی ہوگا تو آگے چل کے اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں اب میں نے لکھا ظفر اقبال نمبر ایک پہ ناصر اقبال نمبر ٹو پہ یہ دونوں بیٹے ہو گئے پسران ہوتا ہے بیٹے تھرڈ پہ رخسانہ کو سر دختر لکھا یہ ہوتا ہے بیٹی یعنی کہ دو بیٹے اور ایک بیٹی ہو گئے ان کے ایڈریس بھی لکھ دی اب ہم نے اس کے ہسبینڈ کا نام نہیں لکھا نگت جان کے کیوں نہیں لکھا کیونکہ وہ زندہ ہی نہیں ہیں حیات ہی نہیں ہیں اب حیات نہیں ہے تو یہاں پہ ان کے نام نہیں آئیں گے اس کے بعد وہ حق جس کی وجہ سے سائل دعوے دار ہے چونکہ یہ بیٹا ہے
اس کے بعد فکر نمبر چار کی روح سے یا اس ایکٹ کی یا کسی اور قانون کی وجہ سے کوئی امر سرٹیفکیٹ تاکہ جانے پر مائے لکھا ہوا ہے لیکن یہاں پہ لفظ مانے ہے یعنی کہ منع تو نہیں کرتا کوئی بھی ایسی چیز جو رکاوٹ پیدا کرتی ہے جو منع کرتی ہو جو بار ہو کہ آپ کو سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا جانا چاہیے تو ہم پر کوئی ہمیں مانے نہیں ہے ہم لیگل ہیئرز ہیں کوئی جو ہے اور ہمارا آل تھنگز جو ہے وہ جینون ہے تو کوئی امر مانے نہ ہے یہاں پہ آپ یہ لکھیں گے اس کے بعد سکس پہ تحصیل رقم جس کے وصول کرنے کے لیے سرٹیفکیٹ درکار ہے تو یہاں پہ آپ تحصیل لکھیں گے یہ کہ نگر اب یہاں پہ یہ خلاصہ سا لکھنا ہے کہ کون فوت ہوئے آپ کے کیا تھے کتنی اماؤنٹ موجود تھی اور آپ نے پریئر بھی لکھنی ہے استدعا بھی کریں یہ کہ نگر جان سائل کی والدہ تھی جو مرخہ تیرہ فروری دو دٹھارہ کو وفات پا گئیں آگے لکھا ہے متوفیہ کے شوہر سلیش سائل کے والد بھی قبل عزیز وفات پا چکے ہیں یہ لائن اس طرح سے لکھی ہے کیونکہ ہم نے اگر اگر تو وہ وفات پا نہ چکے ہوتے تو یہاں پہ ان کا نام بھی ایڈ ہوتا ان کے رشتہ دارانے قریبی میں ہزبنڈ کا نام بھی کیونکہ وہ بھی وارث بنتے ہیں صرف بیٹے بیٹے نہیں بلکہ ہزبنڈ یا وائف بھی بنتی ہے اگر شور وفات پائے تو متوفیہ نے اپنی جائداد منقولہ یعنی منقولہ ہوتا ہے موویبل پروپرٹی موویبل اپنی جائداد منقولہ میں رقم مبلغ پانچ لاکھ ساڑھ دار چھ سو چھاسی روپے اکاؤن نمبر اتنا حبیب ایک لیمیٹر صدر بانچ راول پنڈی اور وارثان متذکرہ والا خانہ نمبر تین چھوڑے یعنی متوفیہ نے کیا کیا چھوڑا ایک تو اماؤنٹ چھوڑی اس بینک میں اس اکاؤنٹ میں اور ورسان چھوڑے جو کہ خانہ نمبر تین میں درج خانہ نمبر تین یہ دیکھ سکتے ہیں آپ رشتہ دارن قریبی کے نام وہ پتا یہ زفر اقبال بخیر آ دیں گے ان کے علاوہ متوفیہ کا دیگر کوئی قانونی و شرعی وارث نہ ہے یہ ہم نے ڈیٹیل لکھ دی آگے ہم پریر بھی ساتھ ہی لکھ دیں گے اندری حرات استدا ہے کہ سائلہ کو سوری سائل کو کیونکہ اپلیکنٹ میل ہے سائل کو متوفیہ کی رقم کی بابت سیٹیفکیٹ جانشینی جاری کیا جائے جناب کی انوازش ہوگی یا کرین انصاف ہوگا میں تصدیق کرتا ہوں کہ مضمون مندرجہ والا میرے ذاتی علم جکین کے مطابق صحیح و درست ہے بامقام آپ لکھ دیں جو بھی آپ کا ایڈرس ہے چکوال لاہور رول پینڈی المرکوم ڈیٹیڈ آجی گی کہ کس دن یہ رقم کیا گیا عرض آجی گا سائل اگر تو بزات خود دے رہا ہے وکیل نہیں ہائر کیا تو بزات خود لے گی نہیں تو بزرگ وکیل میں نام وغیرہ اس کا جو ہے وہ ایڈ کریں میں کوشش کروں گے ایک انشاءاللہ پر انڈرویڈ اپلکیشن لانچ کروں جس میں آپ کو مختلف قسم کے فارمیٹس آویلیبل ہوں گے جیسا کہ سکسیشن سیٹفکیٹ ہو گیا گارڈن شپ ہو گیا ریڈ پرٹیشن ہو گیا بیل پرٹیشن ایفی ڈیوٹ ایگریمنٹ رینٹ ایگریمنٹ سیل ڈیڈ تتیمہ مختارنامہ عام کافی سارے فارمیٹ جو ہیں آویلیبل ہوں گے اور آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے ذریعے استعمال میں لاسکیں گے شکریہ